Wacha tuende usira mwanzo nne. Mstari ule wa sita. Nisomee tu maana ni maandiko yanajulikana. Lakini acha mtu kanisomee. Kitabu ni Hosea mlango wa 4 mstari wa 6. Amina. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeangata maarifa. Kwa kuwa wewe umeangata maarifa yangu. Mimi nami nimekukataa wewe. Mimi nami nimekukataa wewe. Usiwe kuoni kwangu mimi. Amina. Achia hapo mtumishi. Maandiko yanatufundisha vizuri ya kwamba watu wangu wanaangamia kwa sababu ya kukosa maarifa. Basi kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa yangu. Mimi nami nimekukataa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Basi wewe kama umeyakataa haya maarifa yangu, mimi nami nitakukataa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Maarifa haya ni napi? ambayo Mungu anazungumzia kuhusu kukataa mtu wake. Tumehangaika sana na tukiomba kwa imani. Hata kizidi sana kunao wengine wamerudi nyuma. Kwa ajili ya afya na magonjwa yanawapiga. Lakini kwa sababu umekosa maarifa, mtu huyu anarudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe kwa sababu ya kukosa maarifa mtu huyu anarudi nyuma na unaporudi nyuma naye Mungu anakuacha anakuacha na anaweza kufanya mambo mengine anapata mtu ambaye atamsikiza na atamshika amri zake Bwana Yesu asifiwe Acha basi tukaweze kupata hizi nguvu za mwilini Tutembee mstari ule wa tatu mlango wa tatu mstari wa nne Sasa ni mstari mlango wa tatu mstari wa nne Naye Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa na ngamia Ndio na mshipi wa ngozi kiononi mwake na mshipi wa ngozi na chakula chake kilikuwa mzige na asali ya mwitu Amina chakula cha kwa asali nzige uh, na asali ya mwitu Bwana Yesu asifiwe Chakula cha huyu Yohana kilikuwa nzige na asali ya mwitu Bwana Yesu asifiwe Yeye siku zote alikuwa anakula chakula ambacho kinamtia nguvu mwilini Bwana Yesu asifiwe Amina Wacha tuone wacha tu nitembee tu kwamba hata tukiangalia mtumishi ama mitume Tukiangalia kama Samson. Samson alikuwa na nguvu nyingi sana. Yesu pia alikuwa nazo kwa sababu hata wakati ule alipokuwa anapigwa pale, acha kiu kawaida wa binadamu, sahi. Wewe upiko kweli kweli ni sawa sawa. Utakuwa sawa kweli. Huu mwili ulionao sahi. Angalia Yesu yale mateso aliyopitia. Alipigwa kesi gani? Sahi pigwa sana akaduma mtaleti akapigwa sana tena haku 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 malizikia pale naona hakuishiwa na nguvu pale akaenda kufa msalabani Bwana Yesu asifiwe kwa sababu gani chakula cha asilia tumekiacha tumepata mambo ambayo yanatuangamiza Bwana Yesu asifiwe amina tukimwangalia Stefano pia Alipitia mateso mengi. Lakini bado mwili wake ulikuwa sawa. Maana alikula mawe ya sawa sawa. Alipiga sawa sawa. Lakini mwili wake ulikuwa strong. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maana alikuwa na nguvu za mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Alikuwa na nguvu za mwilini. Na alistahamiki yale mawe aliyopigwa alisahamiki yale mateso aliyopitia alipigwa kupigwa lakini hakufia pale alimalizia ujumbe wa Yesu Kristo kupitia nguvu za mwili 
Mwana Yesu asifiwe. Sasa nao mimi na wewe siku ya leo tunataka kujua hizi nguvu zinapatikana wapi. Licha na Yohana alikuwa chakula chake ni nzige na asali ya mtuni. Na mimi siku ya leo mimi na wewe tunataka kujua ya kwamba hii chakula ambayo inapatia nguvu hii chakula ambayo inakufanya wewe upate nguvu mwilini. Hii chakula ambayo inakufanya wewe upate uzima, usiwe na wasiwasi wala usiwe na shida. Bwana Yesu asifiwe. Hizi nguvu zinapatikana wapi? Bwana Yesu asifiwe. Hizi nguvu zinapatikana wapi? Tunataka kuzijua siku ya leo. Sina mengi tu. Nataka tu nikujulishe na ukiwa pamoja nami utapata kitu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tusijue hizi nguvu. Natembea tu kulingana na yale ambao ni niko nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ya kwanza nguvu za mwilini. Mpendwa. Pendelea sana mboga za majani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Pendelea sana mboga za majani. Bwana Yesu asifiwe. Pia upendele sana matunda. Bwana Yesu asifiwe. Upendele sana matunda. Pia tukishuka chini tunaambiwa kwamba tupendele sana mazoezi. Bwana Yesu asifiwe. Mazoezi ni muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Tuna tunadharau mazoezi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mazoezi ni muhimu sana. Pia kupitia mazoezi. Penda sana kwanza wakati huu wa baridi. Penda sana kuoga maji baridi. Usipende kuoga maji ya moto. Yatakumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa mdaifu siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Penda sana kuoga maji baridi. Bwana Yesu asifiwe. Ati jiwezekana iwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Upendele sana kuoga na sikui. Wengi wamesahau kuoga na sikui. Kupitia hiyo utapata nguvu mpendwa. Amina. Ya sana mboga na sikuri. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Pigia Yesu makofu kidogo. Pia Usipelele kulala sana kupita kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inakukosesha nguvu. Usipendele sana kulala kupita kiasi. Uwe mtu wa kuamka na mapema. Masaa yako ya kulala yawe machache. Bwana Yesu asifiwe. Utapata nguvu mwilini. Pia Usipendele sana kulala hiyo nimekusia Bwana Yesu asifiwe Usipendele sana kulala itakukosea itakukosesha nguvu Amina 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 tumishi Upatie Usipende usingizi utakuwa maskini. Amina. Amina. Wewe usifiwe. Amina. Na upendele sana. 
Bwana Yesu asifiwe. Upendelee sana kunywa maji kwa wingi. Usimojee mpaka ukaambiwa na daktari. Hii kitu itakukosa. Usimojee ukaambiwa na daktari. Anza kuchukua hatua kuanzia leo. Ongozwa na roho na kupitia hii itakusaidia. Kwanza ningependa sana usiadharau haya. Chukua kalamu na kitabu chako uandike. Uenda ukajisahau. Bwana Yesu asifiwe. Ehe, zungu ongea ongea ongea. Nadhani sita kuanzia anzia hiyo tisa Kalala hata lini? Ehe. Naondoka nini katika usingizi wako? Amina. Bado kulala kidogo. Usinzia kidogo. Amina. Bado kukunja mikono upate usingizi. Amina. Hivyo maskini wako uja kama mnyang'ani. Huo maskini wako uja kama mnyang'ani kwa sababu ya kupenda nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usipende usingizi mpenda. Usipende sana usingizi. Maana kupitia huo usingizi pia nguvu zako zinanyang'anywa. Unakuwa mvivu, mchovu na magonjwa atakuwa na kwa ndama siku zote. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kila siku utakuwa ukija kuombewa na mtumishi hapa, wewe mimi nasikia kitu kinauma, wewe mimi nasikia mwili ni mchovu, wewe mimi nasikia nini, lakini kwa sababu haufati maagizo ya Bwana. Naye Bwana amekuacha kwa sababu haufati maagizo yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni vitu tu simple ambao hata huwa vinatumika hata kwa kwa ukienda pengine umesidiwa umekuwa mgonjwa hali maututi eh unaenda kuambiwa maelezo na daktari kule kwa makunywa maji mengi usikule chumvi nyingi au usikunywe chai ya sukari ona sasa vitu vile visikupate wakati wewe unajua neno la Bwana Amen Amen ndiko lingine Bwana Yesu asifiwe aongezea mtumishi Amen Methali 20:13. Hey, Inasemaje mtumishi? Inasema usipende usingizi usije ukawa maskini. Usipende usingizi usije ukawa nini? Maskini. Fungua macho yako nayo utajima chakula. Amina. Amina. Wacha niseme ujumbe. Ujumbe. Ujumbe usikie ni mchezo. Nilikuwa na ujumbe wangu piga huwa. Lakini sasa nasi na 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 siku mwana ujumbe tu usiku mwana ujumbe tu ah lakini nasema wacha kupita semaje huko ujumbe nitasema nini ni lakini ujumbe ukao unanisukuma tu kwamba ni kwa unene bwana Yesu asifiwe amen na umekuja kwako siku ya leo uende kao na matatizo kama yangu uende kao na matatizo kama ya mwingine uende kao yani pengine mambo haya na kupata siku ya leo Mungu amekukumbuka Usiache maagizo ya Bwana. Ukiacha naye atakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ukiacha naye atakuacha. Angalia, wacha nikwambie siri moja. Na huwa naiona sana hapa kanisani. Hapa hapa na huwa naiona. Wewe mzee unaweza simama muda mrefu sana. Lakini utapata kijana amekaa pale. Na watu huko wanacheza na kuimba kijana amekaa pale. Na mzee umesimama. Hizi nguvu za kusimama umezipata wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hizi nguvu za kusimama umezipata wapi? Mbona huyu kijana hizi nguvu hana? Zimeenda wapi? Vijana mko. Eh? Sasa kama mko, hizi nguvu zinapotea zinaenda wapi? Na bado wewe ni kijana na unakaa unashindwa na mzee anasimama muda mrefu na wewe umekaa hizi nguvu jiulize zimeenda wapi kijana ujumbe huu hauendi kwa kijana peke yake hata kwa wazee wazee wa kike wazee wa kiume wote ujumbe huu unawapata kwa vijana wetu pia ujumbe huu umekuja kwa sote ili tukapate kufundishika kupitia kwa nani 
kwa Yesu Kristo aliye juu. Bwana ameona tunahangaika sana. Bwana yesasikiwe. Ameona tunahangaika sana. Tukitafuta usaidizi kwa binadamu. Tukifatafuta usaidizi kwa madawa. Tukitafuta usaidizi kwa madaktari. Tunasahau kwamba Mungu yuko. Maana hiki tumefundishana kuhusu imani. Tumeambiwa kwamba hospitali ni dhambi. Tumeambiwa madawa ni dhambi. Lakini unaweza shikika wewe. Na ukaanza kufikiria mambo na sasa ah, mimi nami nitaoni yake. Kwa sababu imani kwako hakuna. Umeacha maagizo ya Mungu ambayo ni rahisi kabisa. Na nimekataza kuhusu maji ya moto pia. Maji ya moto nimekataza. Nimekataza kuhusu maji ya moto. Sika wazee peke yake. Siko wa mama peke yake. Hata kwa vijana. Mtumie maji ya moto. Mtumie maji baridi. Na maji baridi yatakufanya wewe kuwa strong. Utapata nguvu. Vijana mko. Msipendelee kula sana. Kula kwa kiasi. Usifikirie kula sana ndio kupata nguvu. Utakaa hapa na utaacha mzee alisimama. Kula sana sio kupata nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua usipendele kula sana. Unaona hata Yesu mwenyewe. Yohana pia. Uliwao kuona kama ameka sahani la la mchele pilau ama bonge bonge la dini hapa akila. Eh? Eh? Daniel ni mali. Alikataa za mfalme zile za kula za mfalme. Eh za mfalme, sawa Lakini uliona pengine aliweka sahani ya mchele ama sahani la sima ama hadi vyakula vya nguo yani ingekuwa na chapia kweli kweli. Ulishakuona? Yesu ama hata pengine Yohana ama hata mtume wote. Sasa kama hatuko waona ni kumaanisha wewe ukule kwa kiasi. Unaandiko. Bwana Yesu asifiwe. Haya tusaidie nani?
Kwa hiyo ukipendelea maji ya moto utakuwa mgonjwa. Lakini ukiyatumia kwa wakati wake basi yatakusaidia pia. Mimi haya maji usisema kwamba pengine nimebona hiyo kwaje. Nafikiri nimekupatia kabulu kidogo kwamba yana msaada wake upande mwingine. Wale wasiwe. Mimi ninaposhikwa ni sawa sawa. Ni upande mwezi wa pingine kwa nafuta filipi. Nije nijifikize ili nipate uzima. Wale wasiwe. Lakini haya ya haya maji haya. Haya maji haya unayaona. Hata kama unaumwa na kichwa kiasi gani, hata kama mwili uko vipi, lakini ukipata maji kama yale maji wa mzazi yule au yule mama wa kuzaa. Wacha haya maji tu hii itakuzidisha magonjwa. Kwanza uta hata unaweza kuona unaweza kusema ni yamele yamele kama nizidishia kwa nini homa. Lakini acha ni kwa mie si moja pata yale maji makali kabisa yale ambao wana get aya au kama wa kujifungua eh wazazi sasa hayo maji makali yanakufungua mwili hata kama wewe ni mgonjwa kiasi gani mimi nakupa asili sio matano naona yanatendeka kwangu sana na sio kwangu peke yake hata kwa 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 vijana wa watoto wangu kwa sababu kuna Siku moja nisemeni hiyo wiki iliyopita kuna mtu jana wangu ni alikuwa na homa sana hicho tu hicho kinapasuka ile hamna na kesho inakuwa ile shule wana Yesu asifiwe amen ah, sasa akili inanipiga itakuwaje analia kichwa analia kichwa sana sasa kuna jirani yangu hapo ambao anakuwa hapo ni kijana tu anasaidia na mambo mengi. Akanambia kwamba si usiende dukani ukamchukulie dawa. Kana kesho na papa afanye mtihani kule. Alafu akiwa hii hali hii itakuwa ni. Na jipa mbona sema Yesu atatenda tu haina shida. Usijali, nitaenda kumchukulia hiyo dawa. Nikapiga ah, mesafu sasa. Roho ikaje akasema hapana, hebu hebu bandika maji. Eh Maana kile kwa kitu kama saa nilifika kama kitu saa saa 3 saa 4 ni pale. Nasema badika maji. Nikabadika maji ile makali kabisa. Hata nienda kumwambia mimi mwenyewe. Sasa nilipobadika ile maji makali nikachukua na mafuta nazi. Maana najua haya maji ni makali zaidi. Nikampaka kule kwa kichwa. Mwenye mzima popo. Sasa ndo nikaanza kumwambia. Ah ndugu hapo ndo lijua maji ya moto yana 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 muhimu kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Na kwambia nimemwagia. Na nilipomaliza kumwagia ile maji, anasema kile kichwa alikuwa anakisikia ni kizito tu, lakini hakiumi. Uponyaji ukapatikana pale. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna dawa ya mtu, hakufanya lolote na alipokea uponyaji pale pale kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumaanisha kwamba haya maji ni mazuri kwa wakati wake. Lakini usiyazoee. Yana msaada wake, lakini usiyazoee kwa wakati kwa, kwa kila siku, yani iwe mazoea kuoga maji ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Alafu kupitia hiyo tumezungumzia kuhusu mazoezi mazoezi yanakuondolea magonjwa kama uchovu kuuma na kichwa na kuhisi magonjwa ambayo huyaelewi aina mbalimbali mazoezi yanasaidia na mazoezi pia yanakuondolea hata magonjwa ambayo huwa tunayasikia hata kwa matajiri, magonjwa kama kansa, magonjwa kama typhoid. Yaani magonjwa kwa sababu gani? Kuna kitu kimoja ninaingetaka kujua tujue zaidi. Kuna kitu kimoja ambacho nataka tujue zaidi. Damu ikilala sana. 
ndio husababisha mambo kama haya magonjwa yanatokea kila aina mbalimbali na ni kitu tu ambacho hata ukizidiwa utaenda tena kuelezewa na daktari tunakosa maarifa na bwana anatuacha vitu tu ambavyo wewe ukienda pale unaanza tena kukatazwa usifanye hivi usifanye hivi tumia hiki tumia hiki kunywa maji kwa wingi kwa siku kunywa lita tano hizi ni vitu ambavyo tunaelezewa na hatu yani hatuzingatii ndio maana unaona unachipata ukiwa kwa daktari unaona lakini ukifuatilia hakika hautashikwa na magonjwa hivi hivi kila siku hautashikwa na pia nguvu utapata nguvu utazipata kupitia hiyo utapata nguvu kwa wingi wanaweza sifiwe nguvu zitajaa sana vijana kwanza vijana inafaa muwe na nguvu sana Bwana Yesu asifiwe. Nguvu zipatikane kwa vijana. Nguvu zipatikane kwa wazee. Nguvu zipatikane kwa mama. Mwanzo hata niki nikifikiria kwa kitambo kidogo kusema. Zamani nipo kwa sasa ndo niko kijana kijana pale nashuhudia sana wakina mama walikuwa kijiti kwa mtu huku anaweka kundi hapa na anatembea bila kugusa kuli huko hapa tu na anatembea huku hata ukusi anaenda tu alipisika lakini sasa hivi jaribu pale nyonyo mama mmoja jaribu pale kujibadilika kwa mtu ndio alafu asimama kama utafuka na ni wachache sana lakini wengi ni wakubeba kwa mgongo tu ama ufanye hivi kama tishilie bwana yesu asifiwe amina zimeenda wapi ngo bwana yesu asifiwe amina lazima turudi nyuma tutafakari ni ya bwana ili bwana naye afanye kazi ndani yetu ndio hizi nguvu zipatikane uzima pia upatikane ndani yetu hebu mpe bwana makofi na shauri bwana yesu asifiwe ukiwa na nguvu
habari njema imekufikia msikilizaji usipende sana kula vyakula vya kutia mafuta kwa wingi usipende sana kutumia ma, kutumia vyakula tofauti tofauti bwana Yesu asifiwe ambavyo vitakuwa mwili wako penda sana kula kiasi penda sana kuoga wakati wa asubuhi penda sana kuoga wakati wa jioni na pia unaoga maji baridi usitumie maji ya moto bwana Yesu asifiwe tena upendelee sana mazoezi bwana Yesu asifiwe upendelee sana mazoezi bwana Yesu asifiwe itakusaidia sana na itakupitia sana kwa kila jambo bwana Yesu asifiwe hautaangama na magonjwa yanayokusumbua kila wakati na pia wakati wa magonjwa yako pia upendelee sana kuoga maji ya moto tena makali bwana Yesu asifiwe na wewe utapokea uponyaji kupitia hii bwana Yesu asifiwe basi ukipatilia na wewe utapokea uponyaji usipuzie maana ni huu ni ujumbe ambao umepiwa wewe ili kukusaidie mahali popote uendako bwana Yesu asifiwe amen walao walao 11 22 Tangu katika hao mnaruhusa kula mzige kwa aina zake na mzige kuu kwa aina zake na panzi kwa aina zake na parare kwa aina zake ah tosha mtumishi si mnaona hivyo ni chakula ambacho tulijiacha bwana Yesu asifiwe eh chakula hiki kuna bidarao lakini ndio chakula ambacho Mungu atakupendelea zaidi kuliko vile chakula ambacho sasa tunasema kwamba ndio njia muhimu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukipendelea vitu ambavyo unaviona si muhimu kwako na ndio muhimu kwako kwa sababu hiyo ndio inakupa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Pendelea sana vitu kama hivyo ambavyo vimeelezwa katika hayo maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiendelea na hiyo Yesu atakutia nguvu na uzima pia utaupata kupitia hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Na naona ukipatilia utapata kitu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukidharau basi utabana atakuacha na utaangamia. Mbarikiwe ni hayo.
Yeah, yeah.